Budu číst knihy skutku, skutku a poštolů 20. kapitoly. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od pána Ježíše. Hlásat evangelium o boží milosti. Good morning, everyone. Dobré ráno. It is uh, wonderful to be among you at the Smichov uh, Seventh Day Adventist Church. Uh, je, je krásné být uh, tady mezi vámi na Smíchově. What a beautiful church you have here. Uh, máte velmi krásný sbor. And I'm not talking about the building. A já nehovořím o té budově. I'm talking about the church members. Já hovořím o vás, o členech. Because a building is just a building protože ta budova zůstává vždycky jen budovou. But the church really is the people. Ale ten tím sborem jsou vždycky ti členové, ti lidé. And you are certainly a vibrant and a wonderful church. A vy jste určitě um, tou, tím, tím živým sborem. Now before we open God's word, I just want to introduce myself a little bit. Předtím, než otevřeme Boží slovo, rád bych se trošku představil. My name is Yves Monnier and I'm, a, uh, I'm actually a, a, an ordained pastor. Uh, m- je Yves Monnier a já jsem, uh, uh, já jsem kazatelem. I, I may not have a church, já, uh, možná nemám uh, svůj sbor, but I work with a ministry called It is Written. Ale já pracuji pro organizaci s názvem It is Written. I know I may sound like I'm American. A možná, že uh, uh, zním jako Američan. But actually I'm from a little country just a little bit to, to the west of, uh, of the Czech Republic. Ale pocházím z malé země uh, západně od České republiky. Now if you look at my name, it, you know that that's not an American name. Když se podíváte na moje jméno, tak uh, vám je jasné, že to není klasické americké jméno. If I were American, I'd be more like Bob Smith or something like that. Když bych byl Američanem, tak bych se spíš jmenoval Bob, Bob Smith nebo něco tak podobné, podobného. Yves Monnier comes from what language? Yves Monnier, co myslíte, z jakého jazyku to pochází? French. Francouzština. But I'm not from France. Ale já nejsem z Francie. From a little country just next to France. Já jsem z malé země hned vedle Francie. Switzerland. Švýcarsko. I'm from the French speaking part of Switzerland. Já jsem z té francouzsky mluvící části Švýcarska. Not far from Geneva. Ne moc daleko od Ženevy. Well, actually everything in Switzerland is close to Geneva because Switzerland is so small. Uh, ale v, ve Švýcarsku je v podstatě všechno kousek od Ženevy, protože je to velmi malá země. And uh, I, I could probably preach in French. A já bych klidně mohl kázat tady ve francouzštině. But my, my translator might have some problems. Ale můj překladatel by měl uh, trochu problém. So I'm, I'm just going to preach in English. Takže budu kázat v angličtině. Let me tell you about uh, it is written. Uh, rád bych vám řekl něco o it is written. It is a ministry of the Seventh Day Adventist Church. Je to organizace Adventistů sedmého dne. And the, the sole purpose of it is written is to help in evangelizing the world. A tím uh, důvodem uh, proč it is written existuje a funguje je aby docházelo skrze tu evangelizaci pro celý svět. Let's pray as we open God's word. Musíme pomodlit předtím než otevřeme Boží slovo. Father, I just invite you to just take over as we we open your word. Bože, prosíme Tě, aby si byl mezi námi, když otevřeme Tvoje slovo. And we seek your will for our lives. A hledáme Tvoji vůli pro naše životy. I pray this in the name of Jesus Christ. A modlím se ve jménu Pana Ježíše Krista. Amen. Amen. Two weeks ago a před dvoma týdny ended a big, huge, worldwide event In London. Uh, skončil obrovský, uh, obrovská událost, která se konala v, uh, v Londýně. The Olympics. Olympiáda. 
I admit that I watched the Olympics. Um, já jsem také sledoval olympiádu. I mean it is it is interesting to see these world class athletes compete. It, it, it just is fascinating. Je velice zajímavé, fascinující sledovat tyto světové atlety, kteří soutěží. I want to congratulate the Czech Republic. A já bych chtěl taky pogratulovat České republice. Ten medals. Deset medailí. Four gold medals. Čtyři zlaté. You did better than Switzerland. Uh, určitě se vám dařilo lépe než Švýcarsku. Four medals. Švýcarsko mělo pouze čtyři. We need to do better. Uh, musíme se víc snažit. No, as I watch these athletes. A když jsem sledoval tyhle atlety. I admire their their physical strength. Um, je, 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 obdivoval jsem tu jejich úžasnou fyzickou zdatnost. Their stamina, their um, perseverance. Jejich výdrž, to chtění. Maybe it's just me. Možná jsem to jenom já. But when I was watching these athletes, I was kind of thinking, boy, I wish I could be one of them. A když jsem je sledoval, tak jsem si říkal, kdybych tak byl jedním z nich. Boy, I wish I could be like, uh, like Barbara Spato- Sparokova. <laughs> right? Right. <laughs> Who threw the javelin further than anyone else. Uh, chtě, že představoval jsem si, že bych byl jako Barbara Špotáková, která háže tím oštěpem. Did you watch her? Uh, viděli jste ji? Were you cheering for her? Uh, uh, fandili jste ji? While you're cheering for her, I was cheering for Roger Federer. Když jste, uh, vy jste možná fandili já jsem fandil uh, Rogeru Federerovi. He only got silver. A on jenom získal stříbrnou medaili. I mean, I'm, I'm watching these athletes and I'm, I said to myself, boy, I wish I could be like Usain Bolt. A jsem si říkal, když jsem se na to díval, kdybych tak mohl být jako Usain Bolt. But, but I figured it out that by the time he crossed the finish line, I probably would just be getting up and starting to run. Ale uh, ve skutečnosti jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy on už je v cíli, tak já bych asi byl zrovna na tom startu. A představoval jsem si, že bych mohl být tak rychlý jako Michael Phelps, rychlý jako ryba. I, I'm just glad that I can float. Já jsem vůbec rád, že, že, uh, že plavu, že, že mě ta voda nadnáší. Oh, if I could be like one of these athletes. Jenom kdybych tak mohl být jako jeden z těchto atletů. But then I'm reminded in the Bible. Ale potom jsem si vzpomněl na to, co je psáno v Bibli. That we are athletes. Že my jsme atleti. That we are in the competition. Že my jsme v, v soutěži. That we are in a race. Že my určitě závodíme. We, we don't have to hope. We, we already are in it. My nemusíme doufat, že v ní budeme. My, my už v ní jsme. Let's open our Bibles. Otevřeme si naše Bible. Open your iPads. Vaše iPady. Open your smartphones. Je vaše telefony. Dumb phones will not work. <laughs> Ty hloupé telefony nebudou fungovat. Acts chapter 20. Skutky 20. kapitola. Verse 24. 24. verš. This is Paul speaking. Zde Pavel hovoří. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course or my race with joy. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. So Paul here is talking about a race. A Pavel tady hovoří o určitém závodu. And then in another place he essentially say, says the same thing. A na jiném místě v Bibli říká podobnou věc. Philippians chapter 3 verse 13. Filipským 3. kapitola 14. verš. He, he also compares the life of a Christian to a, a race. A on tady přirovnává tu situaci k určitému závodu. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and 
reaching forth unto those things which are before. For Philippians 3.13. 3.13. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. Forth the which are ahead. Um, hnát se do toho cíle, um, um, dostat se do toho cíle. I mean, if you watch the, the, the ones doing the, the races, the 100 meters, the 200 meters, Uh, ti, kteří závodí v těch, uh, v těch, na těch 100 metrech nebo 200 metrech. You, you that they were Víte, že oni se velmi soustředí. They were not to the oni uh, se nevěnují, ne, nevěnují pozornost tomu těm davům lidí. They, they were not at the other uh, nedívají se na ty druhé atlety. They were on their race. Oni se soustředí na, to, na ten jejich běh, na ten jejich závod. They had their eyes at the line. Oni, ma, oni se dívají uh, do toho finiše. And when the gun go, went off, a ve chvíli, kdy, uh, kdy vystřelí ta, uh, ten start, když se na ně díváte, tak vidíte, že oni se dívají na zem, aby, aby zůstali v té jejich lajně. Because if they stepped on the line, protože ve chvíli, kdy šláp, by, by šlápli na tu lajnu, just like this, they would be disqualified. V tom momentě by byli diskvalifikováni. And then once they're in full stride, a ve chvíli, kdy se dostanou do té plné rychlosti, I mean, they're looking straight ahead. A dívají se přímo před sebe. I mean, they're lo- not looking to the right. Oni se nedívají na pravo. They're not looking to the left. Ani na levo. They're not looking behind. A za sebe. Well, maybe except Usain Bolt. Možná jenom ten Usain Bolt. I, I watched him in one of his races. Já jsem se na něj díval při tom jednom závodu. He was so far ahead of everyone. On byl tak napřed přede všemi. He looked over this way. Že se podíval doprava. He looked over that way. A doleva. And he just kind of strolled over the finish line. A tak jak doklusal do toho cíle. But that was in a preliminary race. Ale to byl závod, který nebyl finálním. But in a final race. Ale v té finální, v tom finálním závodu. Even Usain Bolt, he kept his eyes just to the finish. I Usain Bolt se díval jenom před sebe do toho cíle. He didn't want to take a chance. On uh, nechtěl uh, vlastně uh, riskovat. He, he wanted to win. On chtěl vyhrát. And then verse 14. A potom ve 14. verši v Filipským třetí kapitola. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíše boží povolání v Kristu Ježíši. All these athletes, they wanted the prize, the, the, the gold medal. Všichni tito atleti touží po té ceně, po té zlaté medaili. And then you read the, some of the last words that Paul ever wrote, 2 Timothy chapter 4. A potom čteme ty poslední slova v 2. Timoteova, 2. Timothy, 2 Timothy chapter 4. 4. kapitola. Verse 7. Verš 7. And here's what he wrote. I have fought the good fight. I have finished my course, my race. I have kept the faith. Já jsem bojoval dobrý bor, boj víry, ale uh, uh, držel jsem se víry. Henceforth there is laid up. You may want to look yeah. it up. Uh, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge shall give me at that day and not to me only but unto all them that also love his appearing it's second timothy 4 second timothy chapter 4 verse 8 nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti který mi dá v onen den pán ten spravedlivý soudce a nejen mě nýbrž všem kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod crown of righteousness ta uh, koruna slávy. That's the prize. Ta spravedlnosti, to je ta cena. The Olympic athletes, they wanted the gold medal. Uh, 
ti olympijští atleti touží po té zlaté medaili. Ale já bych chtěl říct, že to, to, tam je, v tom zlatě je velmi málo zlata. I mean, really little gold. Je to je velmi málo zlata. But the prize God is going to give us is great gold. A, ale to, co nám nabízí Bůh, je, je obrovské množství zlata. A crown of gold. A, je to koruna ze zlata. Lot of gold. A, hrozně moc zlata. A driveway of gold. A, cesta vydlážděná zlatem. I mean, there's going to be a boulevard right in front of your house of gold. Uh, představte si, že přímo před vaším domem bude silnice ze zlata. Strašně moc zlata. Oh, this is exciting. A to je úžasně, uh, to je úžasné. Far better than a little gold medal with lo- little gold. Uh, mnohem, mnohem, mnohem krásnější než jenom malá zlatá medaile. Now as, as the coming of Jesus Christ approaches. A uh, jak se k nám blíží uh, ten druhý příchod Ježíše Krista. The truth <coughs> is The race gets harder. Uh, pravdou zůstává, že ten závod uh, je mnohem složitější. I don't know if you've noticed. Nevím, jestli jste si toho všimnuli. This race of a Christian is getting harder and harder and harder. Uh, ten závod nás křesťanů se uh, stává mnohem, mnohem složitější. And, and there's, a t- there's a temptation to give up. A častokrát máme pokušení to vzdát. So I want to just share a, a counsel from, from the Bible. A tak já bych se s vámi chtěl podělit o, uh, o text z Bible. Open your Bibles to Hebrews chapter 10. Otevřte uh, svoje Bible v desáté kapitole Židům. This is a good text to underline. Uh, tohle je dobrý text, který byste si uh, měli potrhnout. Hebrews chapter 10 verse 23 through 25. Židům 10. kapitola verš 23 a 24. Now here's the problem with iPads. Tady je problém s teď mám problém s iPadem. You cannot underline the same way. My nemůžeme potrhávat stejně jako v Bibli. You, you cannot write notes on the side. Nemůžeme si psát poznámky na stranách v iPadu. So the Bible, uh, the real book is a little better. Takže uh, ta Bible je uh, mnohem lepší v tom potrhávání. So here is a counsel from God as we race through life. Uh, tady je vlastně ta uh, to, co nám chce říct Pán Bůh uh, v tom, uh, když uh, finišujeme. It says here, let us hold fast the confession of our hope. Jestli to někdo máte, můžete to přečíst na hlas, já to ještě nenašel. Hebrews chapter 10. Uh, židům 10. kapitola, už to mám. Uh, I, I, I'm just going to make a suggestion to you. Get a bigger Bible. Yeah. Well, this is not mine, though. Okay, verse. because this is so little. Hebrews chapter 10, verse 23. 23. verš. Držíme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Hold fast, hold fast, it says. Um, hovoří se zde o té naději, o té věrnosti. Without wavering. Bez toho, aby, jsme, um, aby to bylo neotřesitelné. And, and then in verse 25, I'm, I'm going to skip ahead. A když přeskočím k tomu 25. verši. Not forsaking the assembling of ourselves together as is the matter of sun, some, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Nezanedbávejte společná schromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Hold fast. Vydržet. Don't waver. Uh, ne, uh, neváhat. Don't stop coming to church. Uh, nepřestat navštěvovat společná schromáždění. Especially as you see the day approaching. Um, a, a speciálně v době, kdy vidíte, že se blíží příchod. Now, what day do you think Paul is talking about? Um, o kterém dnu myslíte, že Pavel tady hovoří? 
You can say it in, in Czech. Můžete to říct i česky. The second coming of Jesus. Druhý příchod Ježíše Krista. Absolutely. Určitě absolutně. Now I've noticed something kind of interesting in the Seventh Day Adventist Church. Já jsem si všiml uh, něčeho zajímavého v, uh, v církvi Adventistů. I mean, I go here and there, and I, I, I notice this about Seventh Day Adventists. Um, já chodím do různých míst a všiml jsem si uh, něčeho zajímavého na Adventistech. Many Seventh Day Adventists have lost a little bit of the fervor of, about the second coming of Jesus Christ. Uh, mnoho Adventistů ztratilo, uh, ztratilo jakousi Jaké si nadšení pro, pro ten druhý příchod. It's not as exciting as it might have been at one point. Není to tak ohromující, tak úžasné, tak jak to bylo v, určitém, v určité části života těch lidí. Many of us don't seem as, as excited and glad and enthusiastic about the coming of Jesus Christ. Mnoho z nás nevidíme ty, tyto lidi um, uh, tak. Uh, nadšené z toho, že se blíží druhý příchod Ježíše Krista. You know, and maybe we've lost a little bit about our name. I mean, our name is Adventist, those who believe in the coming of Jesus Christ. Možná, že, že jsme ztratili trošku z toho, z toho názvu, protože náš název je Adventisté, kteří, ten advent, který hovoří o tom příchodu. Now, if you ask people, do you want Jesus to come back, they will say, absolutely yes. A, a když se zeptáte lidí, jestli chtějí, aby, aby se Ježíš Kristus vrátil, tak jejich odpověď je ano, absolutně ano. Uh, that's the you're to give. Protože to je odpověď, kterou máte odpovědět. I mean, can you an who says, no, not really? Můžete si představit adventistu, který by odpověděl ne? I mean, you ask a little child, a little child, do you want Jesus to come back? Když se zeptáte malého dítěte, chceš, and, aby se Ježíš vrátil? And because the child has learned at Sabbath school, has learned at home, he will say, yes, I want Jesus to come back. A protože to malé dítě se to naučilo v sobotní škole a ve sboru to slyšelo, tak odpoví samozřejmě ano, já chci, aby se vrátil. I, I want to play with the lion and the tiger. I want Jesus to come back. Já si chci hrát s selvem a s tigrem. Já chci, aby se Ježíš vrátil. But as they get older, things begin to change. Ale jak postupně vyrůstají ty, ty, ty věci se mění. You ask a teenager, do you want Jesus to come back? Když se zeptáte teenagera na to, jestli chce, aby se Ježíš Kristus vrátil, the teenager will say, of course I want Jesus to come back. Teenager odpoví, ano, já bych rád, aby se vrátil. But, ale, not until I'm married. Ne do, do tehdy, než se ožením. I mean, marriage looks like fun. Ja, protože uh, to manželství vypadá jako zábava. But Jesus come back, but does wait a little bit. Um, Ježíš Kristus se může vrátit, ale mohl by počkat ještě. And, and then when you ask a 20 year old, do you want Jesus to come back? A pak když se zeptáte 20 letého, uh, jestli si přeje, aby se Ježíš Kristus vrátil? Of course I want Jesus to come back. Ta odpověď je ano, samozřejmě chci, aby se Ježíš Kristus vrátil. But, ale, not until we've had the joy of having baby, children. Ale ne do té doby, než budeme mít děti. I mean, having children looks like so much fun. Protože mít děti to vypadá jako jako veliká zábava. And then you ask a 30-year-old. A pak se zeptáte 30-letého. Do you want Jesus to come back? Uh, chtěl by si, aby se Ježíš Kristus vrátil. What a dumb question. <coughs> jaká, jaká hloupá otázka. Of course I want Jesus to come back. Samozřejmě, že chci, aby se Ježíš Kristus vrátil. But, ale, not until I've bought my vacation house. Ne do té doby, než si koupím chalupu. I mean, I've worked and worked and, and I want to own my own house. A já, já jsem tak, tak dlouho pracoval, takže bych rád si ještě koupil ten dům. My tree. Uh, můj, můj strom. My grass. Můj, 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 mít můj trávu. My roof. Uh, můj střechu. Come back soon, Jesus, but wait. Přijď Ježíši brzy, ale počkej chvilku ještě. You ask the 40-year-old, do you want Jesus to come back? Když se zeptáte 40-letého, jestli chce, aby se Ježíš Kristus vrátil? Of course I want Jesus to come back. Samozřejmě, že chci, aby se vrátil. Uh, but, 
Ale not until I've reached the pinnacle, the climax of my professional life. Ale ještě bych rád se dostal do toho bodu, kdy, uh, kdy dovrším tu svoji kariéru. I want to be the boss. Já chci být tím, tím vedoucím, tím řiditelem. I want to be the man. Já chci být tím, tím mužem. I want to be the woman. Já chci být tou ženou. I want to tell people where, where and how to do their work. Já chci být ten, kdo bude říkat lidem, co a kde, jak budou dělat. So Jesus, come back real soon, but, but wait a second. Takže pane Ježíši, přijď brzo, ale ještě chvilku strpení. Then uh, you ask the 50-year-old. Pak se zeptáte 50-letého. I'm almost there. No, už se tam blížíme. You ask the 50-year-old, do you want Jesus to come back? Zeptáte se 50-letého, jestli chce Ježíš, aby se vrátil brzy? Of course I want Jesus to come back. Samozřejmě, že chci, aby se vrátil brzy. But not until... Ale ne až do té doby... I've had grandchildren. <laughs> až budu mít vnoučata. You know my vacation house? Víte, uh, ta moje chalupa. I've got a swing. Já tam mám houpačku. And I want to take my grandchildren to, to the house. A já chci ty vnoučata přivést do toho domu. And I want to push them on the swing. A já je chci tam pohoupat na té houpačce. Now the good news about being grandparents. A ta dobrá zpráva by, uh, být uh, dědečkem a babičkou. When you, you get tired. Když, když jste unavení, když se unavíte, you send them home with their parents. tak je můžete poslat domů za rodičema. That's the best thing about being to je ta nejlepší věc na tom být dědečkem a babičkou. All right, time to go home now. Uh, takže čas jít domů už. Grandpa and grandma need a little quiet. Dědeček a babička si potřebují odpočinout. Jesus come back soon, but but hold on till we have those grandkids. Pane Ježíši, přijď brzy, ale ještě chvilku počkej na ty vnoučata. Then the 60 year old you ask, could you want Jesus to come back? A pak se zeptáte 60 letého, jestli chce, aby Ježíš Kristus už přišel. Absolutely yes, but Určitě ano, ale not until I've enjoyed a few years of Retirement. Ale ne do té doby, než si užiju aspoň pár let toho důchodu. I have worked all my life. Já jsem pracoval celý můj život. I deserve a few quiet years of retirement. Já si určitě zasloužím těch pár krásných let toho důchodu. I want to travel. Já bych já chci cestovat. I want to visit the world. Já se chci podívat ještě někam do světa. I want to see Paris. Já chci vidět Paříž. I want to see New York City. Já chci vidět New York. I want to see Las Vegas. Uh, no, not Las Vegas. <laughs> I, I want to, to, to see places I have never seen. Já bych se rád ještě podíval do míst, které jsem ještě neviděl. So Jesus come back, but wait a moment. Takže pane Ježíši, vrať se určitě rychle, ale ještě chviličku strpení. You ask a 70 year old. Zeptáte se 70 letého. You want Jesus to come back. Jestli chce, aby se Ježíš Kristus vrátil. And the 70 year old will say, a ten 70 letý odpoví. Oh yes, Jesus, please come back. Ano, Ježíši, prosím tě, vrať se. No but. Žádné ale. No maybe. Žádné možná. You see, it's the interesting thing about people. Víte, to je ta zajímavá věc uh, o lidech. The little children they say yes and no buts because they don't know any better. A to malé dítě řekne ano bez toho ale, protože oni neznají jinou odpověď. And those who are a little older, ty, kteří jsou trošičku starší, will say yes Jesus come back because they know a lot. Protože oni odpoví ano pane Ježíši přijď, protože oni už toho vědí hodně. They know that what Jesus has in mind is far better than whatever the world has to offer. Oni vědí, že to co, to, co nám nabízí Ježíš Kristus, je mnohem lepší, než to, co nám nabízí tento svět. Přátelé, pojďme věřit zpátky tomu, co máme v našem názvu jako adventisté. Věřte nebo ne, Ježíš Kristus se vrátí velmi brzo. So don't stop racing. Don't stop going forward. Don't give up. Takže nezastavujte v tom závodu. Dívejte se dopředu, utíkejte. There is an encouraging text in Hebrews chapter 12. 
Tady máme jeden text v Židům ve 12. kapitole. A mám už Už jsem skoro u konce. Hang in there. Vydržte. Hebrews chapter 12. Židům 12. kapitola. It says wherefore or therefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us and let us run with patience the race that is set before us What verse? verse 1 Proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhoďme všecku přítěž i hřích který se na nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. So what Paul is describing here is, is like a, a stadium. To, co nám Pavel se snaží tady vys, ukázat, vysvětlit, je, je představa jakoby toho stadionu. And so we are in the stadium and we're, we're racing. A my jsme těmi, kteří jsou na tom stadionu v tom závodu a my závodíme, my běžíme. And he counsels us to push aside whatever is in the way. A on nám říká, aby jsme odhodili všechno na stranu, to co je v naší cestě. And to run this race with determination. A aby jsme běželi tento závod s odhodláním. So this this the stadium is full of people. Že představte si ten stadion plný lidí. I, I don't know if you've ever gone to a Football game, uh, soccer. Nevím, jestli jste někdy měli tu příležitost být na uh, fotbalovém stadionu v zápase. I mean, people can go crazy. Uh, někteří lidé opravdu uh, tam, tam vypadají jako blázni. I mean, they're cheering for their team. Oni křičí a povzbuzují ten svůj tým. Uh, this is the, the description we see here. To je to, to, co vidíme tady v tom verši. To, to je ta ukázka, to, co je v tom verši. So imagine this. You are the athlete in this symbolic stadium. Představte si to, že vy jste tím atletem v tomto uh, symbolickém stadionu. And the question I ask, who are these witnesses that Paul talks about? A ta otázka, kterou mám je, kdo jsou ti lidé na těch tribunách? Notice the first word in, in verse 1. Uh, uh, podívejte se na, na, ty, na ty slova v tom prvním verši. At least in English. Uh, v angličtině. The, the first word is therefore. Uh, v angličtině uh, uh, to je vlastně to therefore, které vy, vy, vyjadřuje to proto. Now therefore is a conjunction. Uh, to je vlastně spojka. So what to Paul therefore. is saying, whatever I said before, I connect it to what I'm saying now. Uh, vlastně to vyjadřuje to, co jsem řekl předtím, navazuje na to, co říkám teď. So what is right before Hebrews chapter 12? Co je předtím před tou 12. kapitolou uh, židům? Well, you'll say, well, Hebrews chapter 11. Uh, možná můžete odpovědět kapitola 11. And I'd say you're right. A já, řík, já říkám ano, máte pravdu. But what is chapter 11? Ale o čem hovoří ta 11. kapitola? It's the chapter of faith. Je to kapitola, která hovoří o víře. It talks about Abraham. Uh, kapitola, která hovoří o Abrahamovi. It talks about Rahab. Uh, o, o Rachel. It talks Rahel. about all the faithful ones in the Bible of faith. Je to kapitola, která hovoří o velkých ménech, uh, které jsou v Bibli. And so we can conclude that these witnesses that are symbolically surrounding us in this race that we are racing. Uh, takže můžeme uh, od toho odvodit, že uh, ti lidé na tom stadionu uh, uh, v těch ochozech are these wonderful heroes from the Old Testament who lived lives of faith. So ti to úžasní lidé, kteří jsou zmíněni v Bibli, ti to hrdinové. So Follow with me here. Takže uh, sledujte, co tím chci říct. If you think it's impossible to walk faithfully with God day after day. Když jestli si myslíte, že je nemožné chodit s Bohem uh, den po dni. It's impossible to walk faithfully in this day and age. Uh, jestli si myslíte, že je nemožné chodit uh, s vírou s Ježíšem v, tom, v, těch, v těchto dnech. 
There's Enoch to tell you that it can be done. Uh, můžete vidět Enocha, který, který vám řekne, že, uh, že se to dá zvládnout. And he did it in the days of Sodom and Gomorrah. A on to zvládnul v, v těch dnech Sodomy a Gomory. And if you're feeling like cutting corners in your, your relationship with God. A jestli máte pocit, že tak trošku ořezáváte, uh, ukrajujete vlastně ty rohy v tom vašem vztahu s Ježíšem Kristem. There's able to remind you that you should stick with God's plan no matter what. Uh, můžete vidět příběh Abela, který, který vám připomíná, že máte zůstat s Bohem, ať se děje, co se děje. If you think that God's plan is so far fetched, Jestli vám připadá, že ten boží plán je někde hrozně moc daleko. You know, like a plan to Prague 8. Možná něco jako evangelizace Prahy 8. What kind of crazy plan is that anyway? Co je to za úplně bláznivý plán? There's no way to tell you that he's been there. A tam, tady máme příběh no, Noa. Který, který může říct, že, tam, že to prožil. He was there for 120 years. On to prožíval 120 let. God told him to build a, a ship where there was no ocean. O, ba, a Bůh mu řekl, aby postavil obrovskou loď v místě, kde nebyl žádný oceán, žádná voda. If God's promises seem to you so outlandish. Jestliže uh, ty, uh, ty boží uh, Nápady vám připadají uh, tak, tak daleké, tak zamožené. So out of touch with reality. Uh, úplně uh, mimo realitu. There is Abraham to tell you always trust God's word no matter what. Uh, tady je i Abraham, který říká vždycky zůstaňte s Bohem. If you think that you'll never find the person to, to marry. Uh, jestli si myslíte, že nikdy uh, nenajdete tu správnou osobu. You'll never have a Christian home. Uh, uh, když nikdy nebudete mít ten křesťanský domov. Then there is Isaac to tell you that hey, don't worry, it took a while for me too, but I finally found my Rebecca. Uh, je, můžete vidět příběh Izáka, který, který říká, uh, možná mi to vzalo nějaký čas, ale pak jsem nakonec našel Rebeku. If you think that God needs help, když vám připadá, že Pán Bůh potřebuje pomoc. You know, sometimes we feel like God is so far away that that we need to help Him to make things happen. Někdy nám může připadat, že Pán Bůh je uh, příliš daleko a že my mu musíme jak si pomoc. There, there's Jacob to inform you. You know, it's not so wise to take things into your own hands. A můžeme vidět příběh Jakoba, který říká, možná, že to není úplně to nejsprávnější si myslet, že my máme pomáhat. If the more you do what is right in the eyes of God, Um, jestliže uh, budeme dělat uh, ty dobré věci v očích uh, pana, pána Boha. But the worst things get. A, uh, ale, ale sta, a stanou se i špatné věci v našich životech. Has that ever happened to you? The more you do what is right, the more you follow the Bible and the worse your life seems to get. Stalo se vám to ve vašem životě ve chvíli, kdy se snažíte pracovat pro Pána Boha, dělat dobré věci, tak se ve vašich životech stane něco strašného. Tady je i příběh Joba, který může nám Josefa, který nám může říct, co se stalo v jeho životě. I mean, I kept doing what was right and the, the, the worse my life got. Uh, já jsem dělal všechno správně a to nejhorší se stalo v mém životě. Don't stop. Nezastavujte. Když vám připadá, že um, se nemůžete dostat dál ve vašem životě. Když vám připadá, že chodíte stále dokola ve vašem životě. There's Moses to tell you. Well, I know a few things about going in circles. A můžete vidět i příběh Mojžíše, který vám může říct možná něco o tom, jak chodil v, v kruhu. For 40 years to... we went around the same wilderness, round and around. Po, po celých 40 let chodili dokola v, v divoké přírodě stále dokola. 
But he says, keep your eyes on God and he will finally direct you to the promised land. Ale on říká, uh, dívejte se stále na Boha a on vás dovede do té zaslíbené země. If you have a decision to make between your family and your tradition and God. Jestliže máte udělat rozhodnutí, uh, držet se rodiny a tradic, anebo, uh, nebo mezi Pánem Bohem. There's Rahab to tell you, oh, oh I've been there. Tak je i Rahab, která může říct, uh, já jsem tam byla. But I followed God. Ale já jsem následovala Pána Boha. Never regretted the decision. A nikdy jsem nelitovala toho rozhodnutí. If you feel that God's plan is way too great. Uh, jestliže cítíte, máte pocit, že ten boží plán je m- moc veliký pro vás. Too massive. Um, masivní, velikánský. There's Gideon. Uh, má, znáte příběh Gideona. Gideon will tell you, you know, there was only 300 of us. Uh, on může říct vám ten příběh, kdy jich bylo pouze 300. 120,000 of them. A 120 tisíc těch ostatních. I was kind of nervous. A já jsem byl trošičku nervózní. I'll be honest. Um, já, uh, abych byl upřímný. But, but God said go and we went and, uh, and they ran away. A pán Bůh nám řekl, jdi do toho boje a, a my jsme šli a oni utekli. If you feel pretty confident in your abilities, in your intelligence, in, in your talents, in your wisdom. Jestliže se cítíte velmi silní v, v tom, co umíte, co znáte, jaké máte, jak, 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 jakou máte moudrost. If you think you're very special. Jestli si o sobě myslíte, že jste velice speciální. There's Samson to tell you thing or two about it. Uh, můžeme vidět příběh Samsona, který by nám mohl taky něco říct. Samson got in trouble. On se dostal do problému. He'll tell you, don't trust in yourself, trust in God. Uh, on by vám řekl, nevěřte sami sobě, věřte Bohu. If you think that you can get away with secret sins. Uh, jestli si myslíte, že, se, že můžete um, utéct s nějakými hříchy, které jsou uh, tajné. No one will ever know. Um, nikdo se nikdy nedozví. There's David. Uh, znáte příběh Davida. And he'll tell you, well, that's not true. Nathan came to me one day and he said, thou art the man. Uh, on by vám mohl vyprávět i o tom dní, kdy Nathan k němu přišel a, a oslovil ho. If you think you're too young to serve God. Jestliže se cítíte uh, moc mladí na to, abyste sloužili Bohu. Then there's Samuel to tell you. A tak je tady Samuel, který vám může říct. I was just a little boy when God called me to service. Já jsem byl pouze malým chlapcem, když mě Pán Bůh povolal. Whatever you may be feeling. Cokoliv, cokoliv co můžete prožívat, co můžete cítit. There is a Bible hero encouraging you. I've been there. Keep going. Don't stop racing. Můžete, můžete najít nějakého hrdinu z Bible, který vám říká nezastavuj a, a utíkej dál. It was the marathon race of the Olympics in Mexico City in 1968. Uh, v roce 1968 to byla, uh, byl to závod maratonu uh, na olympiádě. All of the marathoners had already finished. Všichni už uh, doběhli do cíle. The stadium was just about empty. Ten stadion už byl téměř vyprázdněný. I mean, all the marathon runners had gone through the finish line. Všichni ti závodníci už proběhli cílem. So everybody gone home. A všichni už odešli domů. There are just a few people left. A pár lidí ještě odešlo. And then suddenly. Zůstalo, pardon. And then suddenly. Came one last runner. A najednou se objevil jeden poslední běžec. To call him a runner would be an exaggeration. A nazývat ho běžcem, my jsme možná to trošku přeháněli. I mean, he was hours after the others. On, on byl hodiny za těmi, kteří už doběhli. And he wasn't running. A on, on neběžel zrovna. He, he was limping. On tak pokulhával. And, and you could tell that, that something had happened. 
A když jste ho viděli, tak mohli jste si říct, že něco se asi mu stalo. He, he was bloodied up. On byl celý od krve. He, he must have fallen. A pravděpodobně někde upadl. Must have injured himself. A, a zranil se. But, but somehow with all the energy that he had, he must have gotten up and kept on going. Ale tak nějak se sebral a vzal veškerou tu energii, která v něm byla a pokračoval v, v tom závodě. A tak v, v, finálně on se objevuje na tom stadionu a, a dokulhává do toho cíle. A těch pár lidí, kteří zůstali v těch obchozech, na něj křičí, ať povzbuzují ho, ať, ať doběhne do cíle. It was painful to watch. A bylo to, až, až to bolelo, když, jsem, když, jsme, když se na to díváte. It was painful for him to walk. A muselo to být velice bolestivé pro něho to, to dojít. But finally he crossed the finish line. A on konečně protíná tu cílovou čáru. Someone went up to him. A někdo k němu přich, přišel. And asked them the question that you would have asked, that I would have asked. A zeptal se ho na otázku, kterou by se ho každý z nás zeptal. And the question would have been was you're injured. A ta otázka, která by byla byla ty jsi se zranil. I mean you're very injured. Ty jsi velice zraněn. Why didn't you just quit? Proč si to nevzdal? I mean, no dishonor. I mean, an injured athlete, it's okay to, to just, just quit. Každý by určitě pochopil, že při tom zranění, které máš, to vzdát je naprosto přirozená věc. It's understandable. Každý by tomu rozuměl. And here's what this runner said. A toto je to, co on jim odpověděl. He was from Tanzania. On byl z Tanzánie. And he said this. He said, My nation, a on řekl tohle. Můj národ from Tanzania, z Tanzánie. The nation that I proudly represent, ten, tento národ, který s hrdostí reprezentuji, did not send me 11, kilometers oni mě neposlali 11 000 kilometrů sem to just start the race. Jenom začít ten závod. My nation, můj národ, sent me 11,000 kilometers. Mě poslal 11 000 kilometrů to finish the race. Abych to dokončil ten závod. Jesus Christ did not come all the way from heaven. Ježíš Kristus nepřišel z nebe sem na tuto zem. To live a perfect life. Aby žil perfektní život. To die on the cross aby zemřel na kříži for us to just start the race pro nás abychom pouze začali ten náš závod jesus christ came to this world to save us ježíš kristus přišel na tento svět nás zachránit so that we would finish the abychom race. dokončili ten závod it's not over yet ještě není konec toho závodu it's going to get harder before it gets better a pravděpodobně to bude těžší, než dojde k tomu konci. Ale moje povzbuzení pro vás je, abyste to nevzdávali, abyste běželi. Abyste doběhli až do cíle. Pojďme se pomodlit. Náš milý Bože, this is a hard world we live in. To je velmi těžký svět, ve kterém žijeme. There is so much injustice. Tady je tolik nespravedlnosti. There is so much pain. Tolik bolesti. There is so much that is unfair. Tolik věcí, které jsou nefér. And it is so tempting at times to just throw up our hands and say, I give up. I can't do it anymore. A častokrát cítíme se, že to chceme vzdát, že už nechceme pokračovat. A samozřejmě to je to, co ten nepřítel od nás chce. But here is all of heaven. Ale tady máme před sebou celé nebe. Encouraging us to keep going. Don't stop, don't stop. Keep your eyes in front of you. Keep going forward 
kteří nás povzbuzují v tom, abychom nezastavovali, aby jsme šli stále dopředu, nezastavovali a, a upírali náš, naše pohledy na ten cíl. And so Lord, we just invite you to come into our hearts and lives and to give us what we need to keep going forward. A tak tě prosíme, Bože, aby si vstoupil do našich životů, do našich srdcí a dal nám to, co potřebujeme, abychom mohli pokračovat. And Lord, we don't want to just be bystanders, spectators. A pane, my nechceme jen tak postávat okolo. We want to be right in the thick of it all. My tě prosíme, aby jsme byli přímo uprostřed těch toho dění. So Lord, I want to entrust my brothers and sisters here at the Smichov Church into your hands. A tak pane Bože, já ti tady dávám ty členy Smichovského sboru do tvých rukou. Lord, just give them whatever they need to, to keep going forward. Prosím tě, dej jim to, co potřebují k tomu, aby mohli stále pokračovat ku předu. And to finish this race. A aby mohli dokončit tento závod. Lord, to you be the glory forever and ever. Pane, my ti vzdáváme chválu. We pray this in your name. A modlíme se ve tvém jménu. Amen. Amen. Amen.